സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസിൻ്റെ മാത്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് അഥവാ ചാപം ആർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ആ സർക്കിളിന് ഒരുപാട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഒരു ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഒരു ആർക്കാണ് ബി സി ഒരു ആർക്കാണ് സി ഡി ഒരു ആർക്കാണ് ഇ ഡി ഒരു ആർക്കാണ് എ ഇ ഒരു ആർക്കാണ് ഇതെല്ലാം ആർക്കാണ് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന് ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗമുണ്ട് ആ അത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അഥവാ മറുചാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചാപം ഒരു ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ മറുചാപം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ മറുചാപം ബാക്കിയുള്ളതാണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ചാപം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഇതാണ് എൻ്റെ ചാപം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അഥവാ മറുചാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബി സി ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഈ വൃത്തത്തിൽ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം വരും ഇത്രയും ഭാഗം വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി ഡി എ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ എ എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചാപത്തിൻ്റെ ബാക്കി ആ വൃത്തത്തിലുള്ള ഭാഗം അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അഥവാ മറുചാപം ഇപ്പോൾ ബി സി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ചാപമെങ്കിൽ മറുചാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും അതായത് ബി എ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഡി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ഡി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സി ഡി ഇ ആണ് നമ്മുടെ ചാപമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം സി ഡി എന്ന് പറയും സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് സി ഡി ഇ എന്നിട്ട് ഇത് ചാപമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുചാപം മറുചാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്നാണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മറുചാപം ഇപ്പോൾ ചാപവും മറുചാപവും ഇപ്പം ബി സി ആണ് ചാപമെങ്കിൽ മറുചാപം ഇത്രയും ഭാഗം അന്നേരം ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ അഥവാ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിനെ ആ ചാപം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് ആ ചാപത്തിൻ്റെ മറുചാപം അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റൂള് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ അല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ റൂള് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഒരു ആർക്ക് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓൺ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ അതായത് ഒരു ആർക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ആ എ ബി സിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബി സി സെൻ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല നമുക്കത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ എ ബി ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപം അതിൻ്റെ സെൻ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സെൻ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ സെൻ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആ മുപ്പ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചാപം ഒരു ചാപം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ അഥവാ മറുചാപത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഇപ്പോൾ വൃത്തത്തിലെ ഏത് ചാപവും കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂൾ ഇപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപം എടുത്തു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപമാണ് ഒരു ആർക്കാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആണ് ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ സെൻ്റർ ഏതാണ് ഒ
അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം ആർക്ക് കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അതായത് എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി സി അഥവാ മറുജാപം എ ബി സിയുടെ മറുജാപം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി സി അപ്പോൾ എ ഡി സിയിലെ ഒരു ബിന്ദു അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ആ ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആർക്ക് എന്നാൽ എൻ്റെ അറ്റത്തെ ബിന്ദുക്കൾ നോക്കിയാൽ മതി എയും സിയും എന്നാൽ ആ എയും സിയും മറുജാപത്തിലെ ഡിയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡി സി എന്നാൽ ആ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ പകുതിയായിരിക്കും നേർ പകുതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എയ്റ്റി എൺപതിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാർക്ക് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്റർ ഓയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ അതായത് എ ഒ സി ആ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ആണ് നമ്മൾ ആർക്കായിട്ട് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എ ഡി സി വൃത്തത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എ ഡി സി ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എയും സി വല്ല വേറെ ഒരു പോയിൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഡി അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്നാൽ ആ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ആണ് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇരട്ടിയാണ് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്താണോ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ഡബിൾ ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് എവിടെ സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് എടുക്കുകയാണ് പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാപം പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഇവിടെയും നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഒ എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പി ഒ ആർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ പി ഒ ആർ ആണ് എങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ബാക്കി വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ പി വാർ നോക്കേണ്ടതില്ല ബാക്കി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ബാക്കി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എസും ടിയും അന്നേരം ഈ പിയും ആറുമായിട്ട് എസും ടിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പി എസ് ആർ അടുത്ത ആംഗിൾ എന്ന് ടിയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പി ടി ആർ അപ്പോൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് പി എസ് ആർ പി ടി ആർ അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റൂൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാര്യം പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടി വേറൊരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ടി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ടി ആർ എന്നാൽ
സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ ആ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർക്ക് എന്താണോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്താണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ആ ആർക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മറുജാപം അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി നമ്മുടെ ആർക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എ ഡി സി ആണ് ബി സി ഡി ആണ് ആർക്ക് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ബി എ ഡി ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് തരുന്ന ആർക്ക് ഏതാണോ അതിന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബാക്കിയുള്ള ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അഥവാ മറുജാപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാർക്ക് കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഫിഗർ അടുത്ത ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് എടുക്കുന്നു എം ആർ എൻ എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് എം ക്യു എൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം എം ക്യു എന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് എം ആർ എൻ അതായത് എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എം ഒ എൻ അന്നേരം എം ക്യു എൻ സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എം ഒ എൻ അതേപോലെ ഞാൻ ആ ആർക്ക് എടുക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം എം ക്യു എൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആർക്ക് എം ആർ എൻ ആണ് എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ ഒ ആണ് സെൻ്റർ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്ററുമായി ഒയുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മും എന്നും എൻ പോയിൻസ് എമ്മും എന്നും അപ്പോൾ ആ എമ്മും എന്നും സെൻറ്റർ ഒയുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇതല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും വലിയ ആംഗിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് കാര്യം നമ്മുടെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എം ആർ എൻ ആണ് എം ക്യു എൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തേണ്ടതാണ് ഇത്രയും ആംഗിൾ എടുക്കുന്നതിന് എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് എം ഒ എൻ മറിച്ച് എം ആർ എൻ ആയാലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എം ഒ എൻ എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷേ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്രയും വരും ആംഗിൾ എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇത്രയും ഭാഗം എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം അപ്പോൾ എൻ പോയിൻസ് രണ്ടിനും മാറ്റം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പേര് ഒരേപോലെ ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എം ക്യു എൻ ആയാലും എം ആർ എൻ ആയാലും എൻ പോയിൻസ് ഏതൊക്കെ എമ്മും എന്നും തന്നെയാണ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ തന്നെയാണ് അവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ പറയുമ്പോൾ എം ഒ എൻ എം ഒ എൻ എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷേ ആർക്ക് നോക്കിക്കോണം എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ഭാഗമേ വരത്തുള്ളൂ മറിച്ച് എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ഒ എൻ ആണ് ഇത്രയാണ് ആ ആംഗിൾ തൽക്കാലം ഞാനൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ഈ എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ അത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എം ആർ എൻ ആണ് നമ്മൾ ആർക്കായിട്ട് എടുത്തത് ആ ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിളാണ് എം ഒ എൻ ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി എം ആർ നമ്മുടെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നമ്മുടെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എം ആർ എൻ ആണ് ബാക്കി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എം ആർ എൻ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അതായത് എം ക്യു എൻ ആ എം ക്യു എൻ ആണ് ബാക്കി ഭാഗം അവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ്
ഇനി അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇനി ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ എം ആർ എൻ എത്ര ഇപ്പം എം ക്യു എൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അതല്ല എം ആർ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക എം ആർ എൻ എം ആർ എൻ ആ കോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺ ഏത് ചാപത്തിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് എന്ന് ആദ്യമേ നോക്കുക ഇതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കുള്ള കോണാണ് എം ആർ എൻ അന്നേരം എം ആർ എൻ ഏത് ചാപത്തിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാ എം ആർ എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാവണമെങ്കിൽ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഏതാ എം ക്യു എൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ക്യു എൻ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എം ആർ എൻ ആണ് അന്നേരം എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ഇതല്ല ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു സെൻറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങ് പോയി ബാക്കി എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി പത്താണെന്ന് കിട്ടി അതായത് എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ചാപം കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ അതായത് എം ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ നൂറ്റി പത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ല കാര്യം കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആവണമെങ്കിൽ ചാപം എം ആർ എൻ ആവണമായിരുന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ചാപം ഏതാ എം ക്യു എൻ അന്നേരം എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപം കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോണാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എം ക്യു എൻ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൻ അന്നേരം അവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ അന്നേരം ആ ആറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൻ കോൺ എം ആർ എൻ ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര കോൺ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോണിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം എം ക്യു എൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എം ആർ എൻ അന്നേരം എം ക്യു എന്നിൻ്റെ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോണിൻ്റെ പകുതി അന്നേരം നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അന്നേരം കോൺ എം ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അന്നേരം ഇവിടുത്തെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അതേപോലെ കോൺ എം ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപത്തിലെ ഒരു ചാപം കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ മറുചാപത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ നമുക്കത് വെച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ആണ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ഇൻ ഈച്ച് ഓരോ ത്രികോണം ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് കുറേ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിലെയും ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിലെയും ഓരോ കോണുകളും കാണുക എല്ലാ കോണുകളും കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ഈ കോണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഒ അതും എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിളാണ് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ സോറി സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യം അതല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ
സമപാർശ്വ ത്രികോണം ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ്ട് ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സിയിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എ ഒ സി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എ ഒ സിയും ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അവിടെ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഒയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ചെറിയ ആംഗിളും സിയോറി എ സി ഒയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ചെറിയ ആംഗിളും എ ഒയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തേർട്ടി അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെയും ഒ ബി സിയിലെ ആംഗിൾസ് കാണുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്കാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ ബി സിയിലെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എ ബി സിയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കാണുക ഇത് കാണുക ഇത് കാണുക മൊത്തം കാണുക എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആകപ്പാട് ഇത് രണ്ടേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്തു എ ഒ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി എ ഒ ബിയും എ ഒ സിയും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുല്യ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇരുപത് ഇത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ ഇരുപത് ഇത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ ബി സിയിലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോണ് കിട്ടി അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന കോണ് കിട്ടി ഇരുപതും മുപ്പതും കൂടെ അയപ്പം അത്ര ഡിഗ്രി ആയി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയി അതിനും കോൺ എ എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോണുകളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അതായത് ബി എ സി ഈ ആംഗിള് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഭാഗം ട്വൻറ്റി ആണെന്നറിയാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടിയും കൂടെ ആയപ്പോൾ അത് അത്രയായി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ആംഗിൾ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റൂൾ പൊളിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റൂൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ്ട് ഇതാണ് ബി സി ആണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓർക്കായിട്ട് ഇത് ആർക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചാപമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഇത് ഇനി ബി സി ആണ് ചാപമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ആംഗിളാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതായത് ബി എ സി അതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്നാലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് ഇതെന്ന് അറിയാം അവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എ എന്നാൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ആംഗിളാണ് ബി എ സി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ഇതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അപ്പോൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം ബി സി ആണ് ആർക്ക് ബി സി ആർക്കാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് ബി എ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആർക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് ബി എ സി അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഏതാ ഒ സെൻറ്റർ ഒയുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ സി എന്നാൽ ആ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരാർക്ക് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ആംഗിളിൻ്റെ പ ഇരട്ടിയാണ് ഡബിളാണ് സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിൾ എന്നാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ആംഗിളാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിൾ സെൻറ്ററുമായി മേഡ് ചെയ്ത ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഈ രണ്ട് ചെറിയ കോണും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതാണ്ട് ഈ രണ്ട് ചെറിയ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് കാര്യം ബി ഒയും സി ഒയും റേഡിയയാണ് ആരങ്ങളാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങളാണ് എന്നാൽ അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നാൽ ആ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സൈഡുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ചെറിയ ആംഗിളും ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇതൊരു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഒരു എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നൂറ് എ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നൂറ് എ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് സമം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തതിന് പകരം എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും പിന്നെ ഒ ബി സിയും എ ബി സിയിലെയും ഒ ബി സിയിലെയും ഓരോ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇവിടം വരെ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ തേർട്ടി ബാക്കി എക്സ് എക്സ് ഫോർട്ടി ആണ് അന്നേരം ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി ഇനി അതേപോലെ ഒ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാക്കി ഇത് രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിൾസും ആയി എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾസ് ആയി ഒ ബി സിയിലെയും ആംഗിൾസ് എല്ലാം ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ട്രാ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലെയും ആംഗിൾസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെറിയ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി ഇത് തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എ യും ഒയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എ യു ഒയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഒ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഒ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത രണ്ടും സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഐസോസിലെ സ്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ അതേപോലെ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ട്വൻറ്റി എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ എ ഒ സിയും സമവാർഷ ത്രികോണമാണ് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഭാഗവും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് തേർട്ടി ഇതും തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ട്രയാങ്കിള് എ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ തേർട്ടി എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടിയുടെ ആയപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ മൊത്തത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി ആയി അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റ
അതേപോലെ സി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിട്ട് ഇവിടം വരെ തേർട്ടി ഇത്രയും ഭാഗം എക്സ് എക്സ് ഫോർട്ടി ആണ് തേർട്ടിയും ഫോർട്ടി ഇവിടെ ആയപ്പോൾ സെവൻറ്റി അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ആങ്കിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ആങ്കിൾ ബി ഫിഫ്റ്റി സോറി ആങ്കിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ആങ്കിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി അന്നേരം ഇത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ ബി ഒ സിയിൽ ആങ്കിൾ പറയുമ്പോൾ ബി ഒ സിയിൽ ഈ ആങ്കിൾ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇത് രണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അന്നേരം ഇത് രണ്ടും എത്ര വീതം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അന്നേരം ബി ഒ സിയിൽ ആങ്കിൾ 